Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau l'Amérique latine, la Syrie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai le lot si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à, à l'heure actuelle, il faut euh, se dire que les guerres qu'on qu est en train de faire, c'est quoi C'est parce qu'ils nous ont attaqués Qui Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué euh, la France. La France n'avait pas été bombardé, bombardé par personne. Et nous, et, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du, du mal, non, c était, c était, c était, qui, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont voulus. Et, et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut s'arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue grâce à la technologisation, elle était déjà aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et j'ai malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Il ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas euh, réduire les armements, ne veulent pas réduire les, les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie Imaginez-vous les États-Unis sans guerre deviendraient des pauvres dans, dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, euh, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et, et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non